Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to find the percentage in a given problem. Let's know first the meaning of percentage. Percentage is the actual amount that represents part of a whole. Ang percentage ay ang actual na bilang na bahagi lamang ng total amount o yung kabuuang bilang. It can be found given the percent or rate and the whole amount or base. Ang percentage ay pwede natin kunin kapag given yung rate at ang base. Okay, unawain natin yung sinasabi sa sentence na ito. 12 is 50% of 24. Ang 12 ay 50% ng 24. Itong 12, ito yung tinatawag nating percentage. Ang 12 ay bahagi lamang ng 24. Ang 24, ito ang tinatawag nating base. Ito yung base. Ang base, ang kabuoang bilang. At itong number naman na may percent sign, ito yung percent sign, ang tawag natin dito ay rate. Dapat ninyong tandaan yung bawat term. Ito yung percentage, ito yung rate, at ito naman ang base. Ito yung number na sumusunod sa word na of. Pagkatapos ng of, ang number na susunod ay base. At tandaan naman na yung rate, yan ay merong percent sign. O minsan, yung makikita ninyo ay word na percent. So, etong 12 ang percentage. Bahagi lamang siya ng kabuuan na 24. Ito ang kabuuan, ito ay bahagi lamang ng kabuuan. Percentage ang tawag dito. Ngayon naman, tingnan natin kung ano ang tinatanong o hinahanap sa problem na ito. What is 90% of 50? Ano raw ang 90% ng 50? Okay, tingnan natin kung ano yung mga nandito. Itong 90%, may percent sign siya. So, ito ay Rate. Okay, rate yan. May percent sign. Itong 50, kung mapapansin niyo sumunod siya sa word na of. Ito ay base. Ang nawawala dyan ay percentage. Ang hinahanap ay percentage. At yan ang isosolve natin. Ang formula sa pag-solve ng percentage ay percentage equals base times rate. P equals B times rate or percentage equals base times rate. Okay, magmumultiply lamang tayo para makuha natin yung percentage. Ngayon, isolve natin. Percentage I-substitute natin itong numbers. Yung base, 50. Times, yung rate, 90%. 90%. Ayan. I-multiply lang natin ito. Okay. Ngayon, itong 90%, yung percent, i-change natin ito sa decimal number bago tayo mag-multiply. Paano naman natin ito i-change sa decimal? Ang gagawin lamang natin ay i-move natin ang decimal point nito two places to the left. 90, whole number ito. Ibig sabihin, nandito yung decimal point nito. I-move natin ng dalawang ulit pakaliwa. 1, 2. Dito yung decimal point. Magiging point 90 siya or 90 hundreds. So, magiging 
50 times 90 hundredths. Ngayon, i-multiply lang natin ito. 50 times 90 hundredths or 0.90. Multiply, 0, 0. Okay, next. 0 times 9 equals 0. 5 times 9 equals 45. Ayan. Itong pangatlo, 0 din. 0 times 0, 0. 5 times 0 equals 0. I-plus natin. Bring down 0. 0. 5 plus 0 equals 5. And 4 plus 0 equals 4. Ayan. Next, lalagyan natin ito ng decimal point. Para mailagay natin ng tama yung decimal point dito sa product, bilangin natin yung decimal places ng ating multiplier. Ito. 1, 2. Merong 2 decimal places. So, magbibilang din tayo ng 2 decimal places dito sa product, galing sa kanan, papunta sa kaliwa. 1, 2. At dito natin ilalagay yung decimal point. Yung answer ay percentage equals 45. Ito yung answer. Ang 90% ng 50 ay 45. Next problem, 80% of 150 is blank. Kukunin natin ngayon yung 80% ng 150. Itong 80%, Ito yung rate. Ang 150, ito yung base. So, yung nawawala dito ay percentage. Ang formula sa pag-solve ng percentage ay percentage equals base times rate. Okay. I-substitute natin yung given numbers. Percentage equals yung base 150 times yung rate 80%. Next, i-change natin itong percent sa decimal number. I-move lang natin yung decimal point two places to the left. One, two. Dito yung decimal point. So, magiging 150 times 80 hundredths or 0.80. I-multiply natin. 150 times 80 hundredths or 0.80. Okay, 0 times 0 equals 0, 0, 0. Dito naman sa pangalawa, 0 times 8 equals 0. 5 times 8 equals 40. Bring down 0, carry 4. 1 times 8 equals 8, plus 4 equals 12. Lagay natin yung 12. Okay, next, itong last digit na 0, i-multiply din natin, 0, 0, 0. Okay, then i-plus. Bring down 0. 0, 0. Then, 2 plus 0, 2. 1 plus 0 equals 1. Sunod, lalagyan natin ng decimal point itong product. Saan natin ilalagay? Bibilangin natin yung decimal places ng factors. Ang multiplier, mayroong 2 decimal places. 1, 2. So, magbibilang din tayo ng 2 decimal places Dito sa product, from right to left. 1, 2. At dito natin ilalagay ang decimal point. Okay. So, yung answer ay 120. 80% of 150 is 120. Next problem. What is 5% of 
30. Ano ang 5% ng 30? Ang 5%, ito yung rate. At ang 30, ito yung base. Sumunod siya sa word na of. Okay, kunin natin yung percentage. Percentage equals base times rate. Next, isubstitute natin yung numbers. Yung base, 30. Times, yung rate ay 5%. Yung susunod natin gagawin, itong percent, iti-change natin sa decimal. I-move lamang natin yung decimal point two places to the left. Okay, i-move natin one, two. Dito yung decimal point. Ngayon, may space. Ang gagawin natin, lalagyan natin ito ng zero as place holder. Naging percentage equals 30 times 5 hundredths. Okay, multiply natin 30 times 0 0.05. Okay, pwede rin natin isulat itong 5 hundredths. Pwede rin natin siyang isulat ng ganito para mas mabilis tayo mag-solve. Okay, 0 times 5, 0. 3 times 5, 15. 0 times 0 equals 0. 3 times 0 equals 0. Then, add. Ayan. 0, 5, 1. Next, lalagyan natin ng decimal point yung product. Dito yung decimal point. Merong 2 decimal places yung multiplier. 1, 2, 1, 2 decimal point. Okay. Yung answer ay percentage equals 1 and 50 hundredths or 1.50. Last problem, 20% of 80 is what number? Anong number ang 20% ng 80? Tingnan natin, 20%. May word na percent. Ibig sabihin, itong 20 ang rate. At ang 80, eto naman yung base. Sumunod siya sa word na of. Okay, isolve natin ang percentage. Percentage equals base times rate. Next, isubstitute natin yung numbers. Percentage equals yung base, 80, times yung rate, 20%. Ayan. Next, i-change natin itong percent sa decimal number. I-move lamang natin yung decimal point. Two places to the left. One, two. Dito na yung decimal point. Percentage equals 80 times 20 hundredths or point 20. I-multiply natin 80 times point 20. Ang point 20 or 20 hundredths, pwede nating isulat ng ganito or pwede rin ganito. Pero kapag ganito, yung pagsulat natin, mas mapapabilis yung pag-solve natin. Kaya eto na yung gamitin natin. Okay, 0 times 0 equals 0. 8 times 0 equals 0. 2 times 0 equals 0. 8 times 2 equals 16. Okay, i-add natin 0, 0, 6, 1. Okay, yung decimal point dito natin ilalagay. Kasi merong 2 decimal places sa multiplier natin. 1, 2. Magbibilang din tayo ng 2 decimal places sa product from right to left 1, 2 kaya dito yung decimal point yung answer ay 16 20% of 80 is 16 
That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!